quý vị thân mến, tuổi canh thân là những người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ngay từ khi trẻ tuổi, họ đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ, hoài bão. Họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực và luôn cố gắng phấn đấu để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tuổi canh thân rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ, họ đều lập ra kế hoạch cụ thể, dùng óc phân tích nhẹ bén để xác định mấu chốt vấn đề. Tuyệt đối không dựa vào trực giác. Điều đó giúp người tuổi canh thân có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Bước sang năm Tân Sửu 2021, nam tuổi canh thân tuy không phải chịu sự kìm kẹp của thái tuế, nhưng trong năm bản mệnh lại bị hung tinh tọa mệnh, nên trong sự nghiệp hay suy nghĩ tiêu cực, bản thân không chiếm được nhiều ưu thế, sẽ bị bỏ lỡ nhiều cơ hội do không biết nắm bắt. Vậy trong năm 2021, vận trình của nam mệnh tuổi canh thân sinh năm 1980 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi canh thân có gặp được quý nhân nào hay không? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi canh thân sinh năm 1980 trong chương trình ngày hôm nay. Khi xem tử vi năm 2021 thì tuổi canh thân nam mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện, tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hành thông cho năm tân Sửu. Đặc biệt trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn thì quý vị sinh năm 1980 canh thân nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt bằng đồng, mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm, nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi canh thân trong năm 2021, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Tử vi năm 2021 của nam mạng canh thân 1980 có vận thế trong năm mới tương đối bình thường, không nhiều rủi ro cũng không có nhiều cơ hội. Trong sự nghiệp thì sẽ có một chút may mắn nhưng khó nắm chắc trong tay, tốt nhất nên vạch ra kế hoạch từ trước. Tử vi còn cho thấy bản mệnh trong năm có kiếp tài tọa mệnh nên trong sự nghiệp bản mệnh hay suy nghĩ tiêu cực, bản thân không chiếm được nhiều ưu thế, dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp. Nhưng nhờ gặp sao đào hoa nên chuyện tình cảm có nhiều tiến triển, tinh thần cũng tốt nên nhưng nhiều gặp sao đào hoa nên chuyện tình cảm có nhiều tiến triển tinh thần cũng tốt lên phần nào trong năm 2021 tân sửu dù tuổi canh thân 1980 không liên quan gì đến thái tuế nhưng trong năm bản mệnh sẽ gặp phải sao mộ hố và tử phù hai sao này đều đại diện cho bệnh tật nên bản mệnh nên việc một cách điều độ trong năm 2021 tân sửu dù tuổi canh thân 1980 không liên quan gì đến thái tuế nhưng trong năm thì bản mệnh sẽ gặp phải sao mộ khố và tử phù. Hai sao này đều đại diện cho bệnh tật, nên bản mệnh nên nghỉ ngơi một cách điều độ. Để có một năm phát triển hơn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi canh thân hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chưa mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn trong năm 2021. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là tám pháp lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umanipat Mehum, mà sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo, giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ là số tử vi năm 2021 tuổi canh thân Nam Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo bốn phương diện chính, tài lộc tài chính, công danh công việc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Từ đó quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp. Mặt sự nghiệp của tuổi canh thân 1980 tương đối thuận lợi trong năm tân sửu không gặp phải nhiều sóng gió. 
Bên cạnh đó thì tuổi này cũng có thể dựa vào bạn bè để nắm bắt lấy cơ hội. Mặc dù vậy, thời cơ thăng chức sẽ không nhiều. Tuy nhiên, tuổi canh thân 1980 trong năm 2021 có thiên can là sao trình ấn, địa chi là sao kiếp tài. Trong năm dẫu có kỳ ngộ nhưng khó lòng nắm chắc, dễ bị kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ phá hỏng, nên nam tuổi canh thân cần chú trọng các mối quan hệ xã giao hơn. Để chứng tỏ thực lực bản thân thì bản mệnh cần làm việc một cách nghiêm chỉnh, làm gì cũng cần đến nơi đến chốn. Đặc biệt canh thân cần lưu ý họa tiểu nhân, làm gì cũng cần khiêm nhường, đừng quá phô trương và bị người đời đố kỵ. Để có một năm sự nghiệp phát triển rực rỡ, thì nam tuổi canh thân hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại và chưa mời quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ cho con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi và thành công hơn trong năm 2021. Thứ hai là về mặt tài lộc. Tuổi 1980 năm 2021 tuy có chút cơ hội kiếm tiền, nhưng nguy cơ mất tiền cũng rất cao. Nam mạng sinh năm 1980 cũng không có nhiều may mắn trong vận thiên tài, nhưng trong vận chính tài thì có thể hy vọng được người thân hay bằng hữu giúp đỡ. Nên tiền thu nhập khá ổn định, nhưng trong vận chính tài thì có thể hy vọng được người thân hay bằng hữu giúp đỡ, nên tiền thu nhập khá ổn định. Hai phương diện dễ tiêu tốn tiền nhất của người này chính là tình duyên và sức khỏe. Năm 2021 còn có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện. Thương trường như chiến trường, người tuổi thân cần hết sức thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập đầu tư vốn kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Để có thể kích tài lộc lên thì thầy gia cát khuyên tuổi bính thìn hãy đeo pháp ký nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021. Thứ ba là về mặt tình duyên. Tuổi thân năm 2021 có cát tinh thiên hỷ tọa mệnh nên nam nữ mạng đều sẽ gặp được nhiều cơ hội kết giao trong năm mới. Tuy nhiên tuổi canh thân không nên nóng vội trong chuyện tình cảm bởi bản mệnh dễ dàng bị người khác phái hấp dẫn và chi phối. Nam mạng canh thân năm 2021 trong cung mệnh gặp thiên hỷ đào hoa, phát huy tác dụng cực tốt. Người đã kết hôn thì hòa hợp với vợ, còn người độc thân sẽ được cát tinh trợ lực, tỷ lệ có người yêu là rất cao. Tuy nhiên thì tuổi này dễ tiêu tốn nhiều tiền và chuyện tình cảm, vì thế phải quản lý tốt tài chính của mình, làm gì cũng cần lượng sức. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân thân tí thìn hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Tuổi 1980 tuy không tác dụng với thái tuế và chiếm được sinh khí, nên mặt sức khỏe khá thuận lợi cho nên trong năm thì bản mệnh hầu như không phải mắc bệnh hay tai họa ngầm. Vận sức khỏe của nam mạng sẽ không thuận lợi, trong đó nguyên nhân đều là do hung tinh tử phù với phá, khiến cho người này dễ bị viêm khớp, phong thấp. Mặt khác, hung tinh mang đến tai họa năm 2021 sẽ có tương quan với thủy, thế nên tuổi canh thân tránh đi đến những vùng nhiều nước như đập chứa nước, sông hồ, bể bơi để tránh đen đủi. Khi lái xe thì cần chú ý an toàn giao thông, không nên uống rượu. Ngoài ra thì bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân thân tí thìn với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên điện nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, Bảo Hân xin chia sẻ giao hạn của tuổi canh thân 1980 Nam Mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình. Thứ nhất là vận hạn năm 2021 của tuổi canh thân 1980 Nam Mạng. Người xưa thường nói rằng, gặp thiên la cần phòng ly cách phu thê, nhẫn nhị để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to. Tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn thiên la là một trong hệ thống tám hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. 
nếu gặp năm hạ thiên lan này thì sức khỏe và tâm lý của đường số không được ổn định khi gặp phải hạ thiên lan sẽ khiến tâm lý bất an quỷ ma quấy phá bệnh kỳ quái hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần trí não tâm lý đương số có thể gặp các chứng trầm cảm lo âu thái quá cảm giác không được yên tâm an toàn thường nóng ruột tinh thần thiếu tập trung bồn chồn nhiều người có thể mất ngủ về đêm thường mơ thấy ác mộng có một số sách khác ghi chép thêm khi gặp hạn thiên la thì vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa cãi vã gia đạo lục đục chất trở thường xảy ra những ghen tuông lời qua tiếng lại khiến cho chuyện nhỏ hòa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách ly thân ly dị thế nên cả hai cần nhẫn nhịn thấu hiểu nhau như vậy mới được hạnh phúc thiên la được hiểu là lưới trời sao thiên la thì luôn được an cố định tại cung thìn cùng với địa võ thì sau này chỉ hệ thống luân lý cương thường đạo đức và luật pháp nội quy quy tắc ràng buộc của con người khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành đối với sao thiên la này thì nếu vi phạm làm trái vượt qua thì thường sẽ gặp rắc rối đến liền nhẹ thì bị mang tiếng xấu bị hiểu lầm cãi cọ bị dư luận xã hội lên án phê phán đả kích mạnh mẽ nặng thì dây dư kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước cơ quan tổ chức đơn vị thứ hai là sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi canh thân 1980 nam mạng trong năm 2021 thì tuổi canh thân 1980 nam mạng bị sao la hầu chiếu mệnh canh thân sinh năm 1980 là mạng ngũ hành kim và sao hạ la hầu hành hỏa được xem là tương sinh ngũ hành tương sinh nên hung vận từ sao hạ không gây ảnh hưởng lắm đến người tuổi canh thân các họa nạn họa huyết quang tăng tóc sẽ tránh được phần nào trong năm thì bản mệnh nên khiêm nhường hành xử có trường mực mọi chuyện nên hướng tới điều vui vẻ tích cực mà phấn đấu thì vận mệnh luôn thuận lợi vừa rồi thì quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi canh thân 1980 năm mạng để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe gia đạo công danh sự nghiệp con cái Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.